तो अभी हमने नैब बार को शो किया अब हम यहाँ पे क्या करेंगे प्रोडक्ट्स दिखाएंगे ठीक है और प्रोडक्ट्स दिखाने के बाद हमको साइड में कैटेगरी का पैनल्स भी दिखाना है तो कैटेगरी का पैनल दिखाएंगे उससे पहले प्रोडक्ट का जो कार्ड है वो क्रिएट कर लेते हैं ठीक है तो कार्ड में जो इमेज दिखानी है वो मैं कहाँ से लाऊंगा तो इमेज दिखाने के लिए वही हम लॉरेम पिक्सम का यूज़ करेंगे यहाँ पर तो मैं सारी इमेज डाउनलोड करके मैं अपने सिस्टम में नहीं रख रहा हूँ तो मैं इसके लिए यूज़ करूँगा लॉरेम पिक्सम का ठीक है तो यह आ गया यहाँ पर लॉरेम पिक्सम तो यहाँ से आपको क्या है फेक इमेज डमी इमेज आपको मिल जाएंगे इसमें कोई कॉपी वगैरह आपको नहीं होगा ठीक है तो लॉरेम पिक्सम ये है डॉट आई ओ ठीक है ये क्या है ये लॉरेम पिक्सम है टेक्स्ट जनरेट करने के लिए और यहाँ पर ये भी टेक्स्ट जनरेट करने के लिए है तो यहाँ पर मैंने कहा लॉरेम पिक्सम है सॉरी ये लॉरेम इप्सम नहीं लॉरेम पिक्सम आपको सर्च करना है तो पिक्सम में क्या है पिक्चर्स आपको मिल जाएंगे तो ये रहा लॉरेम पिक्सम और इसके बारे में मैंने पिछली वीडियोज़ में भी डिस्कस किया हुआ था तो ये आपको इमेज मिल जाएंगे यहाँ पर ठीक है तो यहाँ पर आप देखोगे ये इमेज है इस तरह की रैंडम इमेज आपको मिलेगी ये हो गया ब्लर इमेज आपको चाहिए तो ब्लर इमेज मिलेगी ठीक तो हमको यहाँ पे चाहिए कोई प्रोडक्ट की इमेज ठीक है तो प्रोडक्ट इमेज के लिए मैं क्या कर लेता हूँ अभी मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट किया तो अभी इसका जो साइज़ है टू हंड्रेड का है तो मैं इसको फाइव हंड्रेड का इमेज रखना चाहता हूँ और इसकी जो आई है इसको अगर चेंज करो तो इमेज यहाँ पर चेंज होती है इसमें मैंने पहले लिखा वन ठीक है वन पे मैं एंटर प्रेस करूँगा तो अभी आप देखोगे ये मेरे को इमेज मिली है एक सिस्टम लैपटॉप की ठीक है अब मैं यहाँ पे कहता हूँ टू तो मेरे को यहाँ पे कोई दूसरा इमेज मिलेगा ये दूसरा इमेज मिला ठीक है अब मैं यहाँ पे दूसरा आईडी डाल देता हूँ मैंने कहा फिफ्टी तो अभी आप देखोगे मेरे को ये इस तरह से इमेज जो चेंज होती है ठीक है तो इसका हम यहाँ पे यूज़ करेंगे तो वापस आते हैं अपने एप्लीकेशन में और यहाँ पर हमको इमेज शो करनी तो उसके लिए मुझे कार्ड क्रिएट करना पड़ेगा और कार्ड क्रिएट करेंगे तो हमको रो के अंदर हम उसको दिखाएंगे ताकि कॉलम्स वो आपको शो हों तो ये रहा इंडेक्स डॉट एस टी एम इंडेक्स पेज के अंदर हमको क्रिएट करना है अब यहाँ पर आप देखिए कि जो ये नैब बार है ठीक है ये जो नैब बार है वो तो हर पेज में रहता है ये नैब बार तो ये वाला जो पेज रहेगा ये हमेशा कॉमन रहेगा तो इसको मैं बार बार ना लिखूँ बार बार मुझे कॉपी ना करना पड़े इसलिए मैं इसको सेव कर लेता हूँ टेम्पलेट नाम से ठीक है तो मैंने इसको कहा टेम्पलेट डॉट एस टी से उसको मैंने क्रिएट किया ठीक है तो ये कॉपी मैंने क्रिएट कर लिया टेम्पलेट डॉट एस टी तो अभी मैं जो काम कर रहा हूँ टेम्पलेट डॉट एस टी में कर रहा हूँ तो मुझे टेम्पलेट डॉट एस टी में काम नहीं करना मुझे चलना है इंडेक्स डॉट एस टी में होम पेज में हम यहाँ पे प्रोडक्ट्स को शो करते हैं तो अब मुझे यहाँ पर प्रोडक्ट शो करना है आप इसको इस तरह से फोल्ड कर सकते हो कोड को ठीक है अब मुझे यहाँ पर कार्ड दिखाने हैं जो कि प्रोडक्ट होगा तो मैं इस पर गाऊँगा डेव और यहाँ पे मैं क्लास अप्लाई कर देता हूँ क्योंकि ये हमारा मेन इसमें मेन कंटेंट रहेगा तो मैंने इसको जब मेन लिख दिया और एक और क्लास अप्लाई कर देते हैं ये कंटेनर है कंटेनर फ्लोड आप कुछ भी तो मैं कंटेनर फ्लोड डायरेक्टली बना सकता हूँ हमारे शॉर्टकट की हेल्प से तो मैंने यहाँ पर कहा कंटेनर ये आ गया बूट स्ट्रैप कंटेनर फ्लोड इस पर एंटरप्राइज किया तो ये बन गया ठीक है ये हमारा मेन कंटेंट है मेन क्लास अप्लाई कर दिया जस्ट पहचानने के लिए हमारा मेन कंटेंट है अब मुझे यहाँ पे रो क्रिएट करना है जिसमें हम कार्ड को शो करेंगे ठीक है तो फॉर एग्जांपल अभी मैं एक कार्ड क्रिएट कर लेता हूँ तो मैंने यहाँ पर कहा कार्ड तो यहाँ पे देखो बूट स्टेप कॉलम कार्ड डैग फूटर फुल ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिलेंगी तो मैं यहाँ पे जो यूज़ करूँगा वो है कार्ड फूटर वाला तो मैं ये कार्ड फूटर यहाँ पर इस तरह से मैंने क्रिएट किया हुआ है ठीक है अब ये इसमें फूटर भी रहेगा अब जो सिंपल कार्ड रहेगा मैंने कहा यहाँ पर कार्ड क्लास तो बूट स्टेप कार्ड कैसा होगा तो इसमें आप देखोगे ये टाइटल आ गया कंटेंट आ गया ठीक है तो मैं फूटर वाला क्रिएट कर लेता हूं तो मैंने यहां पर कहा डेव डॉट सॉरी हमने यहां पर कहा कार्ड और कॉलम फूटर फुल तो मैं यहां पे फुल क्रिएट कर लेता हूं उसमें तो हेडर है बॉडी है और यहां पर फूटर है ठीक है मैंने उसको सेव कर लिया तो अभी आप देखोगे यहां पर एक कार्ड इस तरह का क्रिएट हुआ लेकिन हमको ऐसा कार्ड नहीं चाहिए मेरे को जो फूटर है ये रिमूव करना है और कार्ड की बॉडी बस चाहिए मुझे बॉडी में हम दिखाएंगे उस प्रोडक्ट का नाम तो कोई भी प्रोडक्ट का नाम यहाँ पर शो कर सकते हैं तो हमने यहाँ पर कहा मैंने यहाँ पर कहा लैपटॉप डेल या फिर कुछ भी मैंने कहा लैपटॉप डेल ए इसमें मुझे कुछ कंटेंट इंसर्ट करना है तो एक मैं डमी जो टेक्स्ट है वो यहाँ पे इंसर्ट कर देता हूँ अल्ट जेड प्रेस करेंगे तो ये हो गया रैप कंटेंट ठीक है डिस्क्रिप्शन के लिए इतना डिस्क्रिप्शन काफ़ी है तो ये हो गया यहाँ पर डिस्क्रिप्शन इसको अगर अभी मैं छोटा कर दूँ तो काफ़ी सही रहेगा तो इसके लिए मैं क्या कर लेता हूँ जो कार्ड है हमारा कार्ड में मैं एक क्लास अप्लाई कर देता हूँ मैंने यहाँ पर कहा कॉल थ्री तो इसे क्या होगा थ्री जो साइज़ है वो इस तरह से यहाँ पर आ चुका है अभी आप देखोगे कि मैंने जब इस पर अप्लाई किया तो ये किनारे में क्या है थोड़ा सा गैप आपको शो हो रहा होगा ये गैप मैं कैसे रिमूव कर
तो मैंने इस पर क्लास अप्लाई किया कार्ड आईएमजी uh, और यहाँ पे मैंने कहा टॉप यहाँ पर मुझे इमेज का पाथ देना है तो इमेज मुझे कहाँ से मिलेगी तो यहाँ से मुझको इमेज मिल जाएगी मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पर मैंने कहा पेस्ट ठीक है तो ये आ गया इमेज का पाथ यहाँ पर मुझे कोई आईडी देना है तो मैंने यहाँ पर दे दिया वन ठीक है इसका जो साइज़ है वो मैं चेंज कर देता हूँ मैंने कहा फाइव और यहाँ पर मैंने कहा फाइव सेव किया तो ये आ गया एक इमेज ठीक है तो अभी ये कार्ड काफ़ी अच्छा लग रहा है तो ऐसे बहुत सारे कार्ड्स हमको यहाँ पर क्रिएट करना है है ना तो देखेंगे कैसे इसको क्रिएट करना है अलग अलग इमेजेस कैसे शो करते हैं तो अब मल्टीपल बनाना है हमको ठीक है तो उससे पहले एक का पहले पूरा डिज़ाइन कंप्लीट कर लेते हैं तो अभी ये क्या हो गया नेम हो गया इसका मुझे प्राइस भी शो करना है तो ये जो टेक्स्ट मुझको देख रहा है मैं इसको स्मॉल कर सकता हूँ ठीक है तो उसको मैं क्या करूँगा जो पैराग्राफ मैंने क्रिएट किया है इस पैराग्राफ को मैं रीनेम करूँगा और उसकी जगह पर मैं यूज़ करूँगा स्मॉल का ठीक है इस्मॉल तो उससे क्या हुआ छोटा छोटा जो रहेगा वो डिस्क्रिप्शन हमको स्मॉल में दिखेगा ठीक है तो यहाँ पर मैंने कहा इस्मॉल सेव किया तो अभी आप देखोगे कुछ इस तरह से हमको दिख रहा है ना ये स्मॉल हो गया यहाँ पर मुझे प्राइस भी शो करना है तो इस नेम के जस्ट नीचे मैं प्राइस को शो करूँगा तो ये ज़्यादा सही रहेगा तो नेम के जस्ट नीचे एक पैराग्राफ ऐड कर लेते हैं यहाँ पर और अब हम यहाँ पे पैराग्राफ में जो रुपीज़ दिखाएंगे तो यहाँ पर मैं डॉलर साइन का यूज़ कर लेता हूँ मैंने कहा डॉलर वन टू थ्री वन टू फोर ये हो गया रुपी ठीक है ये कुछ इस तरह से हमको दिखेगा और यहाँ पर मैंने लिखा प्राइज ठीक है सेव किया तो ये कुछ इस तरह से हमको सो हो रहा अब जो 124 है वो मुझे बोल्ड में दिखाना चाहिए ज़्यादा बेहतर रहेगा तो मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा बी बोल्ड टैग का बी का यूज़ किया सेव किया तो अभी आप देखोगे जो बोल्ड है ये हमको शो होने लगा है ठीक है अब ये परफेक्ट है तो अभी आप देखोगे जो पैडिंग है बहुत ज़्यादा है इन दोनों के बीच में तो जो स्मॉल है ठीक है स्मॉल मैंने क्रिएट किया और ये पैडिंग है पैडिंग के कारण जो पैडिंग नहीं मतलब जो पैराग्राफ इसके कारण ये हमको शो होता है तो अभी उनका क्लास पी जीरो अप्लाई किया तो पैडिंग इसमें ज़ीरो हो गया ठीक है पैडिंग नहीं है इसमें मार्जिन एक्चुअली तो मार्जिन ऐप अप्लाई हुआ तो ये देखो मार्जिन अभी जीरो कर दिया तो ऑटोमेटिक वो जो रहता है इंटरनली इन्होंने ऐसा किया हुआ है तो अगर मैं पी को वन कर दूं तो अभी देखोगे ये हमको जिस तरह से दिख रहा है तो ये काफ़ी सही है इसी तरह से ये नेम का दिख रहा है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी सब कुछ सही है ठीक है प्राइज हो गया एंड ये भी हो गया और ये जो प्राइज़ है इसको मैं क्या कर लेता हूँ मैं इसको भी एच में एच में रैप कर देता हूँ ठीक है तो मैं जो पैराग्राफ है इसको मैंने कहा H5 में रैप करेंगे और यहाँ पर मैंने कहा H5 ठीक है सेव किया तो ये अभी सही लग रहा है अब ये जो नेम है ठीक है ये काफ़ी बोल्ड है तो मैं इसको थोड़ा कम कर सकता हूँ तो मैं इसको यहाँ पे क्या करूँगा कि तो अभी मैं क्या कर लेता हूँ कि इसको रहने देता हूँ ऐसा ही जो प्राइज़ है इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं ठीक है तो जो एच मैंने यहाँ पर क्रिएट किया इसको मैं पैराग्राफ में कन्वर्ट कर देता हूँ तो ये ज़्यादा सही रहेगा ठीक है तो ये हो गया पैराग्राफ में कन्वर्ट ठीक है अब सही है अब मुझे यहाँ पर एक बटन ऐड करना जो कि ऐड टू कार्ट का बटन होगा तो मैं क्या चाहता हूँ उसको मैं फूटर में रखूँगा फुल स्क्रीन रहेगा ये ठीक है तो ये कुछ इस तरीके से मान लीजिए तो यहाँ पर जो फूटर है यहाँ पर मैं ऐड करूँगा वो बटन तो बटन ऐड करूँगा मैं ये फूटर में ये आ गया फूटर हमारे पास तो यहाँ पर मैं बटन बना लेता हूँ तो मैंने यहाँ पर कहा बटन बटन क्रिएट किया या फिर आप एंकर क्रिएट कर सकते हो कुछ भी आपकी मर्जी ठीक है तो एक एंकर क्रिएट कर लेते हैं क्योंकि इसमें एक लिंक भी रहेगा ठीक है तो एक एंकर क्रिएट किया इसमें एक एच डाल दिया मैंने एच में भी हम देखेंगे क्या करना है अभी मैं हैश डाल देता हूँ उस पर ना यहाँ पे मैंने कहा ऐड टू कार्ड सेव किया अभी ये हो गया बटन यहाँ पे इसको मैं थोड़ा अच्छा करना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं एक बी क्लास अप्लाई कर सकता हूँ मैंने क्लास बी अप्लाई किया और मैंने इस पर कहा बी लाइट ठीक है तो ये हो गया बी लाइट ठीक है इसमें मैं मतलब कि लाइट बटन ये क्रिएट हुआ कुछ इस तरीके का अब ये देखो छोटा सा है तो मैं इसको फुल स्क्रीन चाहता हूँ अगर तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ बी ब्लॉक अप्लाई कर सकता हूँ मैंने कहा बी ब्लॉक ठीक है तो अभी आप देखोगे ये फुल स्क्रीन एक बटन क्रिएट हो गया लेकिन ये जो फूटर है इसमें आप देखोगे ऊपर नीचे यहाँ पे थोड़ा सा पैडिंग वगैरह ऐड हो गया है तो उस पैडिंग को मैं कैसे रिमूव कर सकता हूँ पैडिंग नहीं एक्चुअली जब ये एंकर क्रिएट किया तो यहाँ मार्जिन ऐड हो गया तो उसमें मैं एम जीरो ऐड कर सकता हूँ तो मार्जिन जीरो हो जाएगा इससे ठीक है तो मार्जिन जीरो हो गया लेकिन यहाँ पर जो फूटर है इसमें पैडिंग है तो इसमें पी जीरो करेंगे तो उसमें पैडिंग भी रिमूव हो गया तो अभी आप देखोगे कि काफ़ी सही है बटन ठीक है अब इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये हो गया ये फुल स्क्रीन बटन क्रिएट हुआ ठीक है अब ऐड टू कार्ड बटन हो गया ये परफेक्ट है तो ये कार्ड जो मेरा ये तैयार हो चुका है इस पर मुझे कोई भी चेंजेस नहीं करना है ठीक है तो अब मैं इसकी कॉपी क्रिएट कर सकता हूँ तो अभी देखोगे ये कॉल थ्री है मैं इसको रिमूव कर देता हूँ कि हम इक्वल साइज के कॉलम्स
तो जितने मल्टीपल यहाँ पे कॉलम्स होंगे वो उतने जो छोटा होता जाएगा ठीक है अभी आप देखोगे ये किया ये तो इसके नीचे आ गया यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम ये हो रही है कि मैंने कहीं ना कहीं क्लोज़ नहीं किया हुआ है ठीक है तो इसको देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम है तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो ये टैग है बोल्ड टैग मैंने इसको क्लोज तो यहाँ पर हमने क्या प्रॉब्लम किया जो बोल्ड टैग है ये मैंने क्रिएट किया बोल्ड के लिए इसको मैंने क्लोज नहीं किया ठीक है इसके कारण वो प्रॉब्लम हो रही है मैं इसको क्लोज कर देता हूँ मैंने इसको क्लोज किया तो अब जो बोल्ड है वो क्रिएट क्लोज हो गया ना उसको हम क्या करना पड़ेगा आ, इनको रिमूव करेंगे क्योंकि इनमें भी हमको उसको कॉपी करना पड़ेगा जो बोल्ड टैग जो था मैंने उसको क्लोज नहीं किया था तो सब में क्लोज करना पड़ेगा तो अब देखो मैंने कॉलम क्रिएट किया तो मैंने कॉपी किया तो यहाँ पर टोटल तीन बन जाएंगे ये हो गया तीन ठीक है ना यहाँ पर मैं चाहता हूँ फोर बने तो मैं एक और कॉपी कर देता हूँ यहाँ पर हो गए फोर ठीक है इस तरह से तो मैं जितने में यहाँ पर कॉपी करता जाऊँगा करता जाऊँगा ये उतने यहाँ पे बनते जाएंगे ठीक है मान लीजिए मैंने इसको और कॉपी किया ये किया तो अभी देखो आप इक्वल साइज़ के बन गए मैं ऐसा नहीं चाहता मैं क्या चाहता हूँ इसका जो साइज़ है वो मैं इक्वल रखना चाहता हूँ मैं चाहता हूँ कि कॉल फॉल जो फोर जो स्पेस है पूरी स्क्रीन का वो यहाँ पर आ जाए ठीक है तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं या तो फिर आप ऐसा कर लीजिए कि यहाँ पर इसकी काउंटिंग को रखिए थ्री ठीक है या फिर फोर आप जितना भी रखना चाहते हो उतना या फिर एक ही रो के अंदर आप इसका साइज़ जो है एग्जैक्टली exactly सेव कर दीजिए कितना साइज़ आप इसको देना चाहते हैं लार्ज स्क्रीन के लिए ठीक है तो वो उस हिसाब से यहाँ पे वर्क करेगा तो मैं क्या कर लेता हूँ इन सबको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ ये मैंने इनको रिमूव किया और इसको भी मैंने रिमूव किया तो अभी कितने हैं मेरे पास अभी बचे मेरे पास तीन तो मैं चाहता हूँ इसके एक जो लार्ज स्क्रीन है लार्ज स्क्रीन में मैं दिखाता हूँ फोर ठीक है मैं चार जो कार्ड हैं वो यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ तो मैंने इसको यहाँ से रिमूव किया और अब चार दिखाना है तो अगर मेरे स्क्रीन को आपने डिवाइड किया है देखिए अगर आपने हमारे स्क्रीन को डिवाइड किया 14 पार्ट्स में तो अगर मैं चार चार के कार्ड बनाऊंगा तो कितने कार्ड बनेंगे टोटल तीन कार्ड बनेंगे अब मैं चाहता हूँ तीन तीन के अगर बनाऊंगा तो चार कार्ड बनेंगे तो मैं यहाँ पे कॉलम थ्री अप्लाई कर दूंगा तो यहाँ पर चार कार्ड हमको शो होने लगेंगे तो यहाँ पर जो कॉल है यहाँ पर मैं करूँगा लार्ज स्क्रीन के लिए मैं दिखाना चाहता हूँ कॉल एल मैंने कहा थ्री तो इससे क्या होगा कि लार्ज स्क्रीन में यहाँ पे टोटल इस साइज़ का देखिएगा तो इस तरह से इस साइज़ के हम यहाँ पे चार क्रिएट करना चाहते हैं ठीक है तो चार बन जाएंगे अब मैं ये चाहता हूँ जो मीडियम स्क्रीन हो तो मीडियम स्क्रीन में टोटल तीन कार्ड दिखाई देना चाहिए तो मीडियम स्क्रीन में तीन कार्ड दिखाना है अगर मुझे तो मुझे क्या करना पड़ेगा इसको साइज़ देना पड़ेगा मीडियम स्क्रीन के लिए मैंने यहाँ पर कहा कॉलम एम कॉलम एम मैंने कहा फोर तो चार चार के साइज़ में ये हमको दिखाई देगा अब मैं स्मॉल में कितना दिखाना चाहता हूँ तो मैंने कहा कॉलम एल और कॉलम एस एम ठीक है अगर ये स्मॉल साइज़ का स्क्रीन होगा तो उसमें हाफ हाफ मतलब एक स्क्रीन में दो कार्ड देखेंगे तो इस तरह से मैंने यहाँ पर ये सेटिंग की हुई है ठीक है मैंने इसको सेव किया नाउ मैं इसको कॉपी करूँगा मल्टीपल कॉपीज क्रिएट कर लेते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व तो टोटल मैंने ट्वेल्व कार्ड्स यहाँ पर क्रिएट कर दिए तो अभी आप देखो ट्वेल्व कार्ड्स इस तरह से मैंने यहाँ पर क्रिएट कर दिए हैं ठीक है इसमें ऊपर से और नीचे से कोई पैडिंग मार्जिन नहीं है उसको मैं भी आपको दिखाऊंगा कैसे करना है तो सबसे पहले तो हम इसको इंस्पेक्ट करते हैं देखते हैं मल्टीपल स्क्रीन में छोटे बड़े स्क्रीन में कैसा दिखता है तो मैं इसको नीचे साइड ओपन कर लेता हूं तो अभी आप देखोगे कि ये कुछ इस तरह से हमको यहाँ पर दिख रहा है और यहाँ पर मुझे क्या करना है ठीक है तो अब रिस्पॉन्सिव व्यू आया तो अभी मेरी जो स्क्रीन है वो लार्ज स्क्रीन है तो चार कार्ड दिख रहा है छोड़ा और छोटा करेंगे स्क्रीन को अभी आ गया है मीडियम स्क्रीन में तो अभी मीडियम स्क्रीन में तीन कार्ड दिख रहे हैं और छोटा करूँगा स्मॉल स्क्रीन तो स्मॉल स्क्रीन में दो कार्ड दिख रहे हैं अभी स्मॉल स्क्रीन में दो ही कार्ड देखेंगे लेकिन एक्स्ट्रा स्मॉल स्क्रीन होगा तो ये हमको एक कार्ड यहाँ पे दिखा रहा है ठीक है तो ये यहाँ पर इस तरह से काम करता है आई होप आप चीज़ों को समझ रहे होंगे कैसे यहाँ पर रिस्पॉन्सिव वेबसाइट जो काम करेगी ठीक है तो अभी देखेंगे आप ये हो गया मेरा लार्ज स्क्रीन का जो साइज़ है ठीक है और जो एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीन में जो उसमें भी ये चार ही कार्ड यहाँ पर शो होंगे तो अभी ये जो फुली रिस्पॉन्सिव हो गया अब इसमें कोई मार्जिन पैडिंग नहीं है तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि जहाँ जहाँ मैंने ये वाली क्लास अप्लाई की हुई है वहाँ पर मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ मार्जिन के साथ तो यहाँ पर लास्ट में मुझे मार्जिन भी एड करना है ठीक है तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल एच प्रेस किया रिप्लेस करेंगे इसको हम काई से तो सेम चीज़ है लेकिन इसको एक और क्लास मुझे ऐड करना है मैंने इसमें कहा एम बी एम बी टू अप्लाई कर देते हैं ठीक है तो मैंने इसको रिप्लेस कर दिया सेव करेंगे तो अभी आप देखोगे एम बी टू मतलब नीचे देखोगे बॉटम में एक मार्जिन ऐड हो गया लेकिन इसके टॉप पे कोई मार्जिन नहीं तो मुझे टॉप पर भी एक मार्जिन ऐड करना तो मैं इसको ऐसे कट किया मैं इसको भी रिप्लेस करना चाहता हूँ
जो स्क्रीन है हमारी अभी वो किस स्क्रीन में है कंटेनर फ्लोड अप्लाई किया मैंने तो अभी परफेक्ट है बॉर्डर को मैं रिमूव कर देता हूँ इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है आप चेक करने के लिए बॉर्डर अप्लाई कर देते हैं कि हम सही जो प्रॉपरली जो स्पेस है वो कहाँ से कहाँ तक है तो ये अभी कुछ इस तरह से दिख रहा है ठीक है तो ये रिस्पॉन्सिव भी हो चुका है अब मुझे क्या करना है साइड में यहाँ पे कैटेगरीज के लिए एक साइड पैनल दिखाना है ठीक है तो साइड पैनल दिखाएंगे इसमें कैटेगरीज होंगी कि कौन से प्रोडक्ट्स हैं ये मैन वुमेन मोबाइल है ना लैपटॉप्स ये सारी जो कैटेगरीज हैं वो दिखाने के लिए यहाँ पर हम लिस्ट व्यू क्रिएट करेंगे फिर उस लिस्ट व्यू पर जब क्लिक करेंगे तो आइटम्स जो चेंज होंगे जब हम अपने रियल एप्लीकेशन पर काम करते हैं उसके लिए तो इस वीडियो में इतना ही देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि इसको कैसे यहाँ पर एक लिस्ट व्यू क्रिएट करेंगे और इसको हमें थोड़ा सा और किनारे में लाना पड़ेगा तो उसके लिए फिर से हमको यहाँ पर सेटिंग्स करनी पड़ेंगी ठीक है 